드디어 리들샷! 리들샷 진짜 도움 되나요? 리들샷 효과 있어요? 오! 결론부터 말씀드리자면 리들샷의 모든 것! 리들샷! 한동안 리들샷 열풍이었죠. 지금 꽤나 그 시기가 오래됐는데도 불구하고 리들샷이 아직까지도 인기가 있다는 라건 효과가 있다는 라 얘기 아닐까요? 오, 내 피부에서 도움이 됐어 해서 계속 재구매가 이어지고 입소문이 나다 보니까 리들샷의 화장품이 진짜 자리를 단단하게 잡아서 우리 피부에서 하는 이 작은 미세한 침이 과연 효과가 있는지 어떻게 사용하면 도움을 받는지 우리 피부에서 어떤 역할을 하는지 오늘 싹다 공개할게요. 결론부터 말씀을 드리자면 써보니까 모공, 결 진짜 좋아지던데요? 후기들을 보면 어, 난 별론데요? 어, 난 너무 좋던데요? 이거 돈이 너무 아깝던데요? 어, 돈 아깝지 않아요? 왜 품절인지 모르겠어요. 어, 품절인 이유가 있습니다. 양방으로 나뉘어요. 그래서 오늘은 리들샷 화장품을 쓰면서 도움받을 수 있는 방법 그러니까 제대로 써야 도움받을 수 있거든요. 그리고 특히나 리들샷을 쓰면 도움을 받을 수 있는 피부 리들샷 쓰실 분들 어떻게 사용하면 좋을지 어떤 분들이 사용하면 좋을지 효과 볼수 있는 방법은 무엇인지 나의 피부결은 이런데 과연 도움이 받을 수 있을지 제가 공부 많이 했거든요 오늘 영상 끝까지 봐주시면서 구독 눌러주세요 먼저 리들샷이 무엇이냐 리들샷 화장품을 바르면 왜 이렇게 따끔거리냐 아주 기본적인 것에서부터 제가 시작해 볼게요 일단 리들샷 안에 들어가 있는 성분은 실리카라고 해서 아주 미세한 침 모양처럼 생겼어요 생긴 것 자체가 미세한 침처럼 생겼거든요 미세한 침이 우리 피부에 쑥쑥 박히면서 통로 역할을 하는 거예요 이 리들샷이 우리 피부에 어떤 역할을 하냐면 첫 번째 화장품을 바를 때 화장품의 유효 성분이 우리 피부 속으로 들어갈 수 있도록 도와준다 흡수가 잘 된다라고 생각하시면 돼요 두 번째 미세침이 들어가면서 침이 우리 피부를 막 찌르면서 상처를 내죠 상처를 재생되게 하면서 우리 피부에 재생을 돕는다 세 번째 각질 탈락을 시켜서 새로운 피부가 다시 나오도록 도와준다 이렇게 세 가지의 원리를 가지고 우리 피부가 좋아지게 만드는 역할을 합니다 사용하실 때 주의하셔야 될게 있어요 첫 번째 사용하기 전에 손을 깨끗이 닦아주셔야 돼요 안 그러면 우리 화장품 유효 성분이 피부 속으로 막 들어가는 걸 도와주는 만큼 손에 있는 균도 같이 들어갈 수 있거든요 두 번째 비타민이나 레티놀 제품과는 같이 사용하지 말아주세요 비타민이랑 같이 사용을 하게 되면 엄청 따갑고요 레티놀이랑 같이 사용하게 되면 둘다 각질 턴오버 주기를 빠르게 한다 라는 원리를 갖고 있기 때문에 우리 피부에 무리가 될수 있습니다 그리고 세 번째 아주 미세한 바늘이지만 우리 피부에 상처를 줘서 재생을 시키는 역할을 한다고 말씀드렸잖아요 근데 참 슬프게도 나이가 들면 들수록 재생 속도가 좀 더뎌지죠 그래서 40대 이후부터는 매일매일 사용하기보다는 리들샷을 사용하는 텀을 주면서 쓰는 게 좋다 네 번째, 바르고 기기 사용하시면 안 돼요. 일단 미세침 자체만으로도 우리 피부에 자극을 주는데 기기로 또한번 흡수를 시키기 위해서 자극을 주시면 이거 좀 위험할 수 있고요. 기기와 함께 사용했을 때 연구 결과가 아직 많지 않기 때문에 이건 좀 주의를 하시는 게 좋습니다. 다섯 번째, 세안을 잘 해주셔야 되는데 미세침이 우리 피부 속으로 흡수되는 게 아니라 우리 피부에 붙어 있다가 세안을 해서 다시 탈락되고 또 새로운 리들샷을 발름으로써 또 미세침이 내 얼굴에 붙으면서 유효 성분을 주고 또 세안하면서 사라지고 이 과정을 반복하는 거거든요. 그래서 이 미세침이 계속 우리 피부에 달라붙어 있으면 안 좋을 수 있죠. 아침 저녁 세안을 잘 해주셔야 됩니다. 여섯 번째, 민감하거나 홍조가 많거나 자극적이다라고 느꼈을 때에는 사용을 중단해 주셔야 됩니다. 리들샷이나 스피큘 같은 화장품을 사용하실 때에는 지금 제가 말씀드린 주의사항을 꼭 기억해 뒀다가 잘 사용하시면 되겠고요. 먼저 제가 오늘 보 보여드릴 건 VT의 리들샷입니다. 가장 인기가 많죠? 같은 VT 라인으로 다이소 버전이 진짜 없어서 못 구하잖아요. 오히려 근데 가성비를 따졌을 때 가격이 훨씬 싸긴 하나. VT 리들샷은 좀더 오래 쓸수 있으니까 음, 괜찮지 않나? 같은 회사에서 나왔고 성분도 똑같다고 해요. 알아본 바로는. 저는 VT 리들샷으로 테스트를 끝냈습니다. 이 제품의 좋은 점은 제품 겉면에 이렇게 강도를 표시해 났어요. 100, 300, 700. 
제품은 50부터 1000까지 있죠. 그래서 처음 경험해 보시는 분들은 아 50이 약하다, 1000이 세다 강도를 알수 있기 때문에 초보 입문자용부터 우리 고수분들까지 골라서 쓸수 있다. 라는 장점이 있습니다. VT 리들샷의 전성분표를 보시면 나이아신 아마이드 들어있고 실리카 성분 들어있고 병풀 추출물 들어있고 이 제품은 시카리들이라 그래서 미세침에 실리카에 병풀 추출물을 묻혀놔서 미세침이 침투되면서 우리 피부의 재생을 좀더 높여주는 역할을 하는 게 바로 이 VT의 기술입니다. 리들샷의 강도가 세다고 해서 좋은 건 아니에요. 내 피부 상태에 맞는 리들 샷의 강도를 선택하는 게 훨씬 중요하기 때문에 나 빨리 효과 볼 거야. 천짜리를 막 너무너무 아프고 고통스러운데 바르시면 절대로 안 되세요. 리들샷을 썼을 때 확실하게 빠른 효과를 볼수 있는 피부는 두꺼운 피부, 20, 30대의 젊은 피부, 여드름 피부나 트러블이 나 있는 피부는 아마 리들샷을 쓰시면 오! 즉각적으로 이거 너무 좋다! 라고 느끼실 텐데 그렇지 않으신 분들도 효과 볼수 있는 방법 분명히 있거든요. 오늘 제가 알려드리는 이딱두 가지 방법만 기억해 두시면 여자든 남자든 두껍든 나이가 어리든 많든 누구나 리들샷의 매력에 확 빠지실 텐데 이딱두 가지 방법만 숙지하시고 나에게 맞는 방법을 선택해서 쓰시면 됩니다. 먼저 첫 번째, 나좀 피부가 건강하다, 좀 두껍다, 특히 남성분들. 20, 30대에 조금 어리고 젊은 피부다 하시는 분들은 이렇게 쓰세요. 100이나 50, 약한 강도로 매일 저녁에 자극을 주는 겁니다. 100짜리 저는 사용할게요. 얼굴 전체에 발라주시는 거예요. 얘를 어우 따고 이렇게 계속 여러 번 문질러주세요. 여러 번 문지를수록 바늘이 내 피부에 침투되는 게 느껴지거든요. 누워있던 침도 콕콕콕콕 박힐 수 있도록 얼굴에 침을, 리드를 박아주는 지금 작업이에요. 그리고 나서 수분 앰플, 시카 앰플, 히알루론산 앰플 혹은 집에 가지고 있는 좀 고가의 앰플, 세럼 이런 것들을 얼굴 전체에 충분하게 발라줍니다. 저는 비싼 앰플 발릴게요. 그럼 좋은 앰플의 성분들이 내 피부 속으로 잘 흡수되게 피부가 좀 건강하신 분들은 이 방법으로 매일 저녁에 쓰시면 즉각적으로 느끼실걸요? 어? 피부가 좀 좋아졌네? 어? 결이 좀 좋아졌네? 어? 여기 모공 도드라져 있는 데가 좀 좋아졌네? 이러면 리들샷 매니아가 되고 막 성직글 올리고 막 간증 후기 막 올라가고 빠르게 효과 본 분들은 보통 어린신 분들이나 건강하거나 두꺼운 피부 분들 일반 화장품만 썼을 때보다 좋아지는 게 느껴지실 겁니다. 자, 두 번째, 제가 쓰는 방법입니다. 저처럼 30대 후반 이상이다. 피부가 조금 얇다, 예민하다 하시는 분들은 리들샷이 처음에 썼을 때는 굉장히 자극적이게 느껴질 수 있어요. 이런 분들은 리들샷 한번 딱 쳐보고 오, 나 너무 따갑던데? 오, 나 그거 못 쓰겠던데? 하시는 분들 많거든요. 저처럼 한번 사용을 해보세요. 50이나 100을 얼굴 전체에 발라주실 거예요. 특히나 나비존에 모공이 벌어져 있는 부분을 중심으로 해서 쓱 발라줍니다. 마찬가지로 여러 번 문질러주세요. 그리고 300이나 700 혹은 1000까지 가시는 분들도 있는데 이건 단계를 점점 높이시는 게 좋아요. 강도가 센 걸로 신경 쓰이는 데 있죠. 전 지금 여기에 두번 트러블이 탁 올라오더니 재생이 안 돼요. 이런 부분을 쓱 강도가 높은 걸로 발라서 많이 문질러주세요. 이렇게 좀 지난 데에는 전 700좀더 썼거든요. 저처럼 이런 분들은 매일 쓰시지 마세요. 이게 딱한번 효과를 딱 봤다고 해서 욕심내고 아프지만 참겠어! <웃음> 막 이렇게 하시면 안 되고 조금 조금씩 미세하게 변화를 주는 방법을 택하셔야지 일주일에 두 번에서 세번 정도 우리가 좀 재생이 좀 더디어졌잖아요. 이런 분들은 천천히 가셔야 돼요. 그리고 나서 마찬가지로 또 원하시는 앰플을 충분하게 도포를 하시고 주무시는 걸 추천드립니다. 이 방법은 한 열흘에 한 번씩 리들 루틴이라 그래서 꼭 해주고 있는 방법인데 이거 꽤나 효과 많이 봤거든요. 집중적으로 좋은 성분으로 도움을 받고 싶다 하시는 분들은 열흘에 한번 정도, 일주일에 한번 정도 시간을 내셔서 이렇게 한번 마사지를 해주세요. 먼저 세안을 한 피부에 100짜리 리들 샷을 전체적으로 발라줄게요. 이때도 많이 문지르세요. 아우 따가워. 
저처럼 좀 피부가 얇고 자극적인 게 조금 힘들다 하는 분들은 눈가나 입가는 피해서 발라주시는 게 좋아요 그리고 나서 수분 앰플 있죠 메디필에 물톡스 앰플 발라줘 볼게요 이런 수분 앰플을 엄청 두둑하게 발라주세요 두 번, 세번 레이어드 해주시면 좋아요 이 위에 모델링 팩을 얹는 거예요 이 모델링 팩은 스피루리나가 보습에 되게 좋은 거 알지? 그래서 콜라겐 잘 드시는 분들 스피루리나 영양제랑 같이 먹으면 피부 보습에 진짜 좋거든요? 이거 원래 집에 사실 때는 눈도 다 가리고 입도 다 가리셔야 돼요 진짜 못 바른다 옛날에 나와서 성수처럼 발랐는데 이게 나이가 드니까 손도 무뎌져요 여러분 그리고 떼어내면 얘가 진짜 리들이랑 그리고 좋은 수분 히알루론산 앰플이 진짜 피부 속으로 막쫙 들어가는 게 아마 느껴지실 거예요 물광 탱탱한 저 쇼호스트의 피부는 도대체 어디서 나온 거냐 궁금하신 분들 꼭 해보세요 상추 이렇게 모델링 팩까지 마르고 난 다음에 떼어내면 진짜 피부 깜짝 놀라지 마세요 오 촉촉해 유효 성분이 있기 때문에 물로 세안을 막 하는 게 아니라 앰플 패드 같은 걸로 여기 묻어있는 거 해면으로 해서 좀 닦아주시면 좋아요 이렇게 정리를 해주면 짠 진짜 촉촉하고 엄청 시원한 느낌이 있거든요 얼굴에 온도가 쫙 하고 내려가면서 수분 보충에 최고 영양 보충에 최고 좋은 앰플의 영양 성분을 끌어당기고 싶다 속이 뭔가 텅텅 비어있는 느낌이다 할때 이거 리들 루틴 꼭 해보세요 너무 좋다 이거 너무 좋다 전체적으로 제가 리들샷을 쓰면서 느낀 점은 모르고 쓰면 독이 될 수도 있지만 제대로 알고 쓰면 말도 안 되는 효과를 볼 수도 있다 그래서 오늘 영상을 바탕으로 해서 내 피부의 상태를 잘 파악을 하시고 내 나이를 잘 파악을 해서 나한테 맞게 리들샷을 잘 사용하시면 진짜 돈값 이상을 하는 피부관리 방법이 될수 있겠다라는 생각을 했고요 저는 대만족 합격 리들샷이었습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 소문 많이 내주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만나요. 안녕!